Ja, hallo, herzlich willkommen bei Holly Sportkaschirme. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt am Samstagabend. Ja, der erste FC Köln hat sein letztes Testspiel gegen den Lummel SK aus Belgien. Belgischer Zweitlig ist klar und deutlich mit 5 zu 0 gewinnen können. Die Belgier waren total überfordert. Und eins gleich vorweg, ich habe das Spiel leider nicht verfolgen können. Aus ja, privaten Verpflichtungen musste ich heute leider mal verzichten. Und wie gesagt, der FC war eindeutig überlegen gegen ja, einen überforderten belgischen Zweitligisten. Normalerweise sollte das Spiel, so wie vorher war, gegen den HSV über 4x30 Minuten dauern. Die Belgier standen im Stau, kamen etwas zu spät und auch äh, hatten angeblich nicht genug Spieler zur Verfügung. Warum man nicht mit Jugendspielern aufgeschossen geschlossen hat, kann ich Ihnen, kann ich euch nicht sagen. Aber es ist eben halt so, dass man dann über zweimal 45 Minuten gespielt hat und wie gesagt, der FC hat klar mit 5 zu 0 gewonnen. Benno Schmitz konnte das 1 zu 0 erzielen. Hussein Basic hat zweimal getroffen und Olesen hat auch zweimal getroffen. Ja, leider kein Stürmertor. Ich hoffe, die Stürmer haben sich das aufgehoben für nächste Woche gegen Werder Bremen. Selge konnte sein Debüt für den ersten FC Köln feiern. Und hat auch die ersten 45 Minuten gespielt. Der FC hat folgende Aufstellung, beziehungsweise mit folgender Startaufstellung angefangen. Schwebe, dann äh, äh, Benno Schmitz, Kilian, Chapeau und Petersen, 1 6er Skiri. Dann rechts Lubisic, zentral Duda, links Keins und vorne mit Tickes und mit Silge. Ja, es kamen fast alle Spieler zum Einsatz. Leider hat sich dann in der 15. Minute Petersen schon verletzt, für ihn kam dann Weschenbach und in der 24. Minute hat Kilian sich verletzt, für ihn kam dann Justin Deal. An der Stelle für beide verletzten, ausgeschiedenen Spieler, ja alles, alles Gute, dass ihr schnell wieder fit werdet. Und in der Halbzeit ist natürlich Ort nicht durchgewechselt, kam dann Horn, Hector, Meina, Hübers, Lemberle, Machtel, Olesen, Hussein Basic, Soldo, Schindler und auch Adamian für Deal. Ja, wie gesagt, das Spiel lief in eine Richtung und äh, ja, es lässt sich da schlecht Rückschlüsse schließen auf das Spiel gegen Bremen, weil Baumgart auch mit einer Mannschaftsausstellung angefangen hat, die ist eigentlich nicht zu erwarten für nächste Woche, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, die Schlagzeile eigentlich heute ist, äh, dass man so gut wie sicher Pagarada von FC St. Pauli verpflichtet hat, der angeblich einen Dreijahresvertrag beim FC unterschreiben wird. Äh, ein ganz, ganz starker Linksverteidiger, spielt starke, starke Standards. Ja. Torgefährlich auch. Er hat äh, in der Serie 15 Spiele für St. Pauli bestritten, äh, ja, hat ein Tor gemacht und vier vorbereitet. Wenn ihr euch daran erinnern könnt, vor einiger Zeit hatte ich schon mal ein Video gemacht, wo ich mehr oder weniger empfohlen habe, diesen Mann zu verpflichten. Ja gut, dann wäre damals noch eine Ablösesumme fällig geworden, aber ich verfolge die zweite Liga und wer sie richtig verfolgt oder wer eben halt die Zeit nicht hat, er ist wirklich ein ganz, ganz starker Mann, ja, ist glaube ich, in Aachen geboren, hat auch für den Kosovo international gespielt, hat die Doppelbürgerschaft, also Albaner und Deutscher, ja, 28 Jahre im besten Fußballalter, äh, lässt einen dann natürlich überlegen, oh, Baccarada, linke Verteidiger, äh, was ist da mit Hector im Gange? Aber laut Keller Aussage ist das unabhängig von der Hector-Entscheidung, dass man äh, den Baccarada verpflichtet hat. Und ich kann dem FC von meiner Seite echt nur gratulieren. Äh, angeblich sind auch mehrere Bundesligisten hinter ihm her gewesen, dass der FC... Ja, den Vertrag, der noch nicht unterschrieben ist, aber es ist angeblich so gut wie sicher und äh, es ist auch eine Wechselwahrscheinlichkeit schon von 87 Prozent äh, laut äh, Medien. Ich denke mal, die Sache wird über die Bühne gehen und Keller hat sich auch gar keine Mühe gegeben, irgendwo äh, die Verpflichtung zu dementieren. Äh, da kann können wir uns glücklich schätzen, egal was mit Hector ist. Ich meine, Hector kann er auf sechs spielen, man muss sich mit dem Gedanken befassen, Skiri wechselt den Verein zu. 99,9 Prozent. Man kann Hector auf 6 ziehen, sollte er verlängern. Also gibt da mehrere Möglichkeiten äh, zu variieren. Ja, dann noch zum Baumgart-Vertrag möchte ich noch so ein paar Worte verlieren. Wenn man dann äh, in den Lettern oder beziehungsweise im Internet nachguckt, äh, dann liest man die Überschrift, Baumgart will nicht mehr verhandeln. Dann kriegst du als FC-Fan natürlich erstmal einen Schrecken. Und wenn man dann tiefer geht, aber so wird das heutzutage gemacht, eine ordentliche Schlagzeile, dann geht aus der ganzen Sache nämlich folgendes heraus, Baumgart will nicht mehr verhandeln, er sagt, gut, 
wir unterschreiben dem immer einen Jahresverträge und dann ist das Vorbild wie aus Freiburg und er sagt, dann wird sich an den Zahlen auch nichts tun, obwohl er normalerweise aufgrund ja, seiner guten Leistungen, die er gezeigt hat, auch etwas mehr Geld hätte fordern können. Aber angeblich ist das mehr oder weniger nicht der Fall, was einen dann natürlich aufreut. Und ich glaube dem Baumgart jedes Wort, weil er für mich ein ganz, ganz starker, Charakter ist, wo es nicht mehr gar so viel von gibt. Heutzutage wird ja nur noch verhandelt und gejungelt, ja. Und wer gibt da irgendwo einen Euro mehr? Und ich finde das top in Ordnung. Und ja, er hat ja dann einen Vertrag. Und wenn sich das dann automatisch verlängert bis 2024 und noch ein Jahr danach, das ist ja gar kein Problem. Dann sollten das normalerweise alle FC-Freunde, ja, teilen die Freude. Denn wir haben da einen ganz, ganz starken Trainer. Und da wollen wir hoffen, dass uns der, ja, der Restart in der Bundesliga nächste Woche Samstag um 18.30 Uhr in SV Werder Bremen gelingt. Man darf die Spiele, die jetzt bisher waren, heute schon gar nicht lummeln, SK und den HSV äh, überbewerten gegen Bremen. Das ist ein ganz, ganz anderes Spiel. Äh, das wisst ihr selber alle und dann müssen wir sehen, dass wir in dem Spiel punkten. Jedenfalls lässt mich das schon mal zuversichtlich in die Zukunft schauen. Das, was bisher absolviert ist und äh, eine Verpflichtung von Pagarada, wie gesagt, kann man den FC nur beglückwünschen. Jetzt fehlt nur noch, dass Hector seinen Vertrag verlängert. Das wäre dann natürlich optimal. Ja, eine Randnotiz noch, Nora Kaderbach vom FC Basel, der ja noch Vertrag beim FC bis 2024 hat, wechselt zum HSV leihweise und dann wollen wir dem Nora auch alles Gute wünschen, dass er sich beim HSV etablieren kann, dass er sich einen Stammplatz holt und vielleicht bekommen wir dann auch noch wieder einen guten Mann dazu oder eben halt eine ordentliche Ablöse. So, das war's jetzt von meiner Seite. Oh, ich habe eben gerade geguckt, Liverpool hat auch wieder 3-0 verloren. Everton hängt jetzt unten drin und auch Leicester. Oh, das in England geht es auch mächtig rund. Wer das verfolgt, ist wahnsinnig spannend. Ja. City hat auch verloren gegen Man Manchester United. Interessant in England. Da wollen wir hoffen, dass es in Deutschland vorne in der Spitze auch mal so spannend wird. Ja, das war's dann von meiner Seite. Dann wünsche ich euch noch einen restlichen schönen Samstagabend. Ein wunderschönes Wochenende. Bleibt alle gesund. Ich denke mal, das Wetter ist bei euch genauso schlecht, wie es hier auch ist. Aber nun, damit muss man leben. Davor ist Winter. Ja, dann verbleibe ich. Bis dahin. Tschüss, euer Holly. Ciao.